السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد افضل کاسی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام اینڈ منٹور چینل ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ روزہ کیا ہے روزہ کیوں رکھا جاتا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے اور روزہ رکھنے کے فوائد کیا ہے اور اگر نہ رکھے تو اس کے نقصانات کیا ہے اور روزہ رکھیں گے کیسے تو ان سب باتوں پہ آج بات کریں گے سب سے پہلے روزہ کیا ہے روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب افتاب تک کانے پینے اور جنسی خواہشات سے اپنے آپ کو روکنے کو اللہ کی رضا کے خاطر یہ روزے کی تعریف ہے اب روزہ کیوں ہے تو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے کر دیے ہیں سورہ بکرا آیت نمبر ایک سو پچاسی میں ہے فمن شہید امن کم الشہر فلیسم جو تم میں سے یہ مہینہ پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے ضرور بضرور رکھیں اور دوسری جگہ قرآن میں فرمایا یا یو الدین آمن کتب علیکم السیام کما کتب علی الدین من قبل کم اے ایمان والو تم سے پہلے ہی لوگوں پر بھی روزہ فرض کر دیا گیا تھا اس طرح تم پر بھی فرض کر دیا گیا کیوں لال لکم تتقو کہ تم تقوی حاصل کر سکو تو روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے تاکہ ہمیں تقوی حاصل ہو جائے یہ کیوں کا جواب ہے کیوں روزے ہم کیوں رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر فرض رکھ کر دیے ہیں اور تاکہ ہم تقوی دار بن جائیں اب کب فرض ہوئے دو ہجری میں یہ شابان کے مہینے میں ہمارے اوپر روزے فرض ہو گئے ہجرت کے بعد دوسر دو ہجری میں اب کب رکھنے روزے فرض روزے جو ہے وہ رمضان میں رکھنے ہیں اور نوافل روزے آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں آیا میں بیس کے جو روزے ہیں تیرہ چودہ پندرہ کو رکھتے ہیں اور نظر کا اگر کوئی روزہ ہے اگر کسی نے کہا اگر میرا فلانا کام ہو گیا تو اس تاریخ کو میں روزہ رکھوں گا تو وہ اسی تاریخ میں اس کو رکھنا چاہیے اب روزہ رکھیں گے کیسے اس کے لیے یہ ہے کہ فضائل کا استحضار ہو یعنی کہ اللہ رب العزت نے جو جو فضائل روزے کے بارے میں بیان فرمائے ہیں وہ ہم اس کا استحضار کریں اب سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ روزہ اس کا بدلہ اللہ خود دیں گے اللہ رب العزت بعض اعمال کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک سے لے کر سات سو تک اس کے میں ثواب بڑھا دیتا ہوں لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ دار کا بدلہ میں خود میں خود اس کا بدلہ دوں تو جس کا بدلہ اللہ رب العزت خود دے تو کتنا عظیم ہوگا کتنا بڑا ہوگا اور روزہ دار کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر وہ یقین کے ساتھ احتساب کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ روزہ رکھے اور روزہ جہنم سے بچاؤ کے لیے ایک ڈال ہے جب تک اس کو پاڑ نہ ڈالے اسی طرح روزہ بارگاہ خداوندی میں سفارش کا ذریعہ ہوگا وہ اللہ رب العزت سے سفارش کرے گا یہ روزہ کہ یہ اللہ اس نے میری خاطر کھانا پینا چھوڑ دیا اور اپنی خواہشات چھوڑ دی تو اس لیے اس کو معاف فرما دے تو اللہ تعالیٰ روزے کی سفارش قبول فرمائیں گے اور روزہ صحت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے ایک روایت میں ہے روزے رکھو تندرست رہو گے تو جو شخص روزے رکھتا ہے وہ تندرست رہتا ہے اسی طرح جو شخص اگر اس کا کوئی شرعی عذر نہیں ہے پھر وہ روزہ چھوڑ دے تو اگر وہ اس کی قضا کرنے کے لیے عمر بر روزہ رکھے تب بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتی یعنی اس کا جو ثواب اس کو ملنا ہے وہ نہیں مل سکتا روزے کے حقوق ادا کرتے ہوئے روزوں کو رکھنا ہے روزے کے حقوق اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص حاکم وقت بادشاہ کے سامنے جا رہا ہو اور اس کے سامنے کوئی تحفہ لے جا رہا ہو تو کتنے احتیاط کے ساتھ اور کتنے سلیقے کے ساتھ کتنے آداب کے ساتھ اس روزے کو اس تحفے کو وہ بادشاہ کے سامنے پیش کرے گا تو روزہ بھی ہمارے لیے کیا ہے ایک عبادت ہے جو ہم اللہ رب العزت کے سامنے تحفے کی شکل میں پیش کر رہے تو ہمیں چاہیے کہ مکمل آداب کی رعایت رکھتے ہوئے اس روزے کو ہم اللہ رب العزت کے سامنے پیش کریں ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھ رہے تھے اور تین سیڑھیوں پر چڑھتے چڑھتے آپ نے آمین 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 فرمایا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج سے پہلے ہم نے اس طرح کا آپ سے کچھ عمل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبی روایت ہے میں اس میں صرف روزے کے متعلق جو ہے وہ بات کرتا ہوں کہ ابھی جبرائیل عامل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس پر رمضان کا مہینہ گزر جائے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو تو ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ گزر جائے اور ہم روزوں کے آداب نہ 
بجا لائے جس کی وجہ سے ہماری مغفرت نہ ہو تو یہ ہمارے لیے بہت ہی بدبختی کا سبب ہوگا اور دوسرا ادب یہ ہے روزے کا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھے لیکن گناہ نہ چھوڑے جھوٹ نہ چھوڑے تو اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے جو شخص روزے میں باطل بولنا اور برا کام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ رب العزت کو کوئی حاجت نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے یعنی کہ بعض روزہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کو صرف بھوکا رہنے سے اور کوئی ثمرات روزے کے اس کو حاصل نہیں ہوں گے تو ہمیں چاہیے کہ روزو روزے کو تمام آداب کے ساتھ بجا لائے روزہ ڈال ہے انسان کے لیے جہنم سے بچاؤ کے لیے جب تک اس کو پاڑ نہ ڈالے اب پاڑنا کس طرح ہوتا ہے اس کی مثال علماء اس طرح دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اے سی لگائے کمرے میں تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ دروازے اور کھڑکیاں بند کرے تب ہی وہ کمرے میں کولنگ ہوگی اور ٹھنڈک محسوس ہوگی لیکن اگر کوئی شخص اے سی بھی لگا رہے اور دروازے اور کھڑکیاں بھی اس نے کھولی ہے تو اس اے سی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اسی طرح اگر کوئی شخص اپنا علاج کرانا چاہتا ہے تو اس کو لازمی ہے کہ وہ پرہیز کرے لیکن اگر کوئی شخص دوائیاں تو لے رہا ہے لیکن پرہیز نہیں کر رہا تو اس سے اس کے علاج کا فائدہ نہیں ہوگا تو اسی طرح اس روزے میں ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح روحانی عمل کر رہے ہیں تو اس کو ضائع ہونے سے بھی اس کو ہم بچائیں یعنی کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے اپنی زبان کی حفاظت کرے اپنے پیٹ کی حفاظت کرے کوئی حرام لکھوں اس میں نہ جانے پائے اور اسی طرح اپنی شرم گاہ کی اپنے آنکھوں کی حفاظت ہم کرنے والے بن جائیں تبھی اس روزے کے ہم صحیح سمارات اور فوائد حاصل کر سکیں گے ورنہ اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا صرف فرض ہے وہ ساکت ہو جائے گا اللہ کی شان اگر اللہ نے قبول فرما دیا تو ٹھیک ورنہ بھوکا رہنے سے کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو ناظرین یہ تھا کہ روزہ کیا ہے کیوں ہے کب ہے اور روزے کو رکھنا کیسے ہے انشاءاللہ اسی طرح مزید ٹاپکس پہ ہم آپ ویڈیوز بناتے رہیں گے اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس پر بھی ہم ویڈیو بنائیں گے اللہ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبر